ya teman-teman kita mau memberikan pupuk dasar untuk tanam durian dan alpukat caranya kita eh, buat lubang dulu 60 kali 60 kali 60 terus kita kasih sekam ini sekam mentah ya yang udah rada busuk nah ini kita campur seperti ini sekam kalau sudah kita campurin lantagar pupuk kompos rumput laut kita taruh di lubang dan aduk tanahnya nah ini lantagar ini jadi pupuk dasar untuk tanam durian cara kita kebun gunung fab setelah itu kita kasih dolomit kita campurkan juga di lubang tanam dan tanah yang untuk diuruk nanti seperti ini setelah itu kita kasih humik asid ini humik asid kita tabur di lubang seperti itu dia bubuk warna hitam ya teman Jadi kenapa pupuk dasar sebelum tanam itu penting? Karena ini akan menentukan pertumbuhan pohon durian kita nanti ya atau alpukat. Karena kalau pupuknya tepat, campurannya tepat, nanti pertumbuhannya pun juga lebih cepat dan pemupukan lanjutan atau susulan pun juga lebih sedikit, nggak terlalu banyak. <tuh> ya, tadi tanah yang udah kita campur sekam, dolomit, lantagar dan humik asid kita aduk agar menyatu tujuan sekam itu untuk e, membuat rongga dalam tanah nanti agar berpori ya jadi akar muda itu lebih mudah tembus menembus tanah yang ada di sekelilingnya seperti ini kita aduk jadi bahannya empat dolomit humik asid plantagar dan sekam bakar nah ini kita sedang penyiapan semua pupuk dasar di lubang nah seperti itu yang di bawah itu juga yang di sana juga itu udah kita sama berikan seperti ini di sana juga Terus kita tandain dengan kayu dan di atas sana sampai di ujung sana sampai ke bawah ya nggak kelihatan tuh ini baru buka lahan sampai di ujung sana nah setelah itu kita masukkan yang sudah dicampur tadi ke dalam lubang jadi nanti kita tanamnya di atas ya teman teman pohonnya kita taruh di atasnya terus kita uruk tanah jadi tidak nanamnya e, bibitnya itu tidak di dalam tanah tapi di atas seperti ini terus nanti kita timbun dengan tanah bukan seperti ini bukan ini nah ini kita siapin dulu pupuk jadi besok pas sudah siap bibit kita bawa tinggal kita masukkan ke sini kita uruk gitu jadi lebih mudah baru pada hari yang sama setelah dicampur eh setelah ditanam kita kocor dengan vitamin B1 liquinox kita pakainya untuk menghindari stres dari pohon karena pindah tanam ya Oh ya besok juga kita kasih trichoderma dan jamur mikoriza. Mikoriza saat tanam penanaman. Oke, seperti itu yang kita uh, pakai di kebun kita.
cara penanaman kita SOP kita tanam seperti ini nah di atas ini kita kasih lagi sekam bakar dan semua tadi masuk lagi semua ke sini nanti kita ambil tanah di sekeliling kita ratakan aduk untuk buat gundukannya ya nanti jadi gundukan itu yang akan kita untuk nimbun si bibit durian atau alpukat kita nanti ditimbun dengan tanah yang bagian atas ini ntar kita bikin lubang sedikit gitu lalu kita timbunin nah kita ambil tanah di sekelilingnya untuk penimbunannya nanti kalau bibit eh kalau lubang tanam semua sudah di treatment seperti ini baru bibit kita datengin ke semua pohon eh ke semua lubang jadi lebih mudah jadi kita fokus sekarang pencampuran pupuk-pupuk uh, dasar. Ini hampir semuanya organik ya teman. Gak ada yang kimia. Sekam kita pakai bekas padi, kulit padi, dolomit juga pupuk dari alam, plantagar rumput laut, humic acid juga dari humus. Jadi nggak ada yang kimia di sini. Jadi lebih uh, bagus nantinya paling nanti pupuk susulan kita coba pakai NPK seimbang untuk masa pertumbuhan atau vegetatif sedikit-sedikit tapi kita akan coba 80% organik nanti kita akan setelah saat dua minggu tanam eh satu minggu tanam maksud saya kita kocor plan apa PGPR lalu satu minggu setelahnya pupuk mikro masuk lalu setelah satu bulan kita kasih NPK jadi kita banyak lebih banyak pupuk yang kita pakai ke organik NPK nya hanya untuk membantu aja untuk menyuplai nitrogen, fosfor dan kalium nanti juga ada boron untuk mikronya ini tanah yang samping kita ketengahin buat Uh, urukannya nanti ya untuk menimbun bibit tapi nanti ini kita kasih pupuk lagi yang tadi semua ke sana masuk oh ya berapa banyak sih pupuk yang kita pakai untuk humic acid sekitar 20 gram kurang lebih dolomitnya itu kita pakai sekitar 5 5 kilo karena kita bikin gunduk memang luas terus kita pakai sekam itu sekitar berapa ya, setengah karung itu ya sekitar setengah karung plantagarnya itu kita pakai sekitar 5 sampai 7 8 kilo lah gitu nanti mikorizanya sedikit aja dekat akar sama trikoderma untuk eh, jamur baik ya agar tidak busuk akar karena ini musim hujan di bulan Desember ini tanggal eh, tanggal 5 ya teman 5 Desember kita belum mulai penanaman baru ini tadi persiapan lubang tanam dan pupuk dasar untuk tanaman nah ini atasnya kita kasih lagi sekam nah, semua pupuknya tadi masuk situ lagi lantagarnya seperti itu baru kita kasih dolomit juga baru umit asid seperti itu jadi humic asid dalam uh, dalam 30 gram humic asid sama dengan 20 kilo pupuk kandang teman-teman jadi kita pakai ini lebih aman Nah ini kita aduk dikit-dikit agar masuk seperti itu. Ya, nah baru kita tancapin bambu di tengah agar kita nanti nggak lupa posisi lubangnya sebelah mana saat kita gali lagi gali muter kecil untuk tanam bibit nah kita akan tanam bibit 
ukurannya kecil ya 60 70 cm paling kita tanam jenis musangking black tron atau oci duri hitam ya kita tanam alpukat juga terus durinya selain duri hitam atau musangking dan musangking kita tanam green eh sorry green skin kita belum ada kita tanam red brown uh, golden phoenix d24 d168 mas masmuar uh, kunpuh kita tanam juga mas super tembaga oke okay, berikut cara kita menyiapkan pupuk dasar dan nanam pohon nanti tinggal di lubangin pakai cangkul sedikit terus kita uruk pohonnya udah gitu aja teman-teman oke okay, terima kasih telah menonton teman-teman berikut cara kami menanam pohon durian dan alpukat sampai jumpa teman-teman